Hello， 大家好，欢迎来到 Rosy Story Night， 我是小新。今天的大众占卜想要为大家带来的是，接下来的半年到一年，宇宙将会为你实现哪些方面的愿望呢？我们该如何更好的显化自己的心愿？制作这次占卜的时候， 2 0 2 4年北半球的春分刚过去不久，我们就迎来了第一次。在天秤座的月食，相信很多朋友都在春分有进行许愿，因为春分是一个能量交换、能量变动的节点，也是占星师认为的新年。因为每年的这个时候，太阳又重新回到了第一个星座白羊座，然后开始了新一轮的循环。今年的这个时间是比较混乱而激烈的，对于有些朋友来说。可能前不久，你们会感受到一些事件突然的又提醒了你们，过去在一些自我实现方面曾经经历过的伤痛。你们可能为一个人或者为一件事无私的努力、无条件的付出了很久，但是却突然的意识到，好像不管自己再怎么继续下去，可能都没有办法收获到自己想要的结果。而这个时候呢，我们在天秤座的月食，很可能就是一个拐点，是一个让你们从一种幻梦中醒来的过程。在这个时候，大家可以去重新的关爱自己，重新的思考自己的初心是什么，自己有怎样的需求，怎样的心愿，要如何才能让自己更加能够感觉到快乐和幸福呢？那么，让我们回归到自身宇宙，在这个时候，他希望能够给你的建议是什么？你们即将能够实现的心愿是哪些呢？就让我们一起来进入到今天的占卜中，看一看接下来半年到一年，大家将会迎迎接到什么方面的好运吧。这次一共为大家抽取了三组牌卡，从左到右依次是一、二、三。为了方便大家进行选择呢，也选取了一些小物作为指示。这是吉他的拨片，相信一些玩过乐器的朋友们也知道，在合适的运用拨片的时候，我们可以塑造出非常多不同的音色，能够使得演奏变得更加的多变和精彩。那么，也希望大家能够运用宇宙的讯息，使自己的人生乐章发挥出不一样的光亮哦。选牌之前再次提醒，大众占卜集合了很多不同朋友的能量，可能不能百分之百一一对应到您的情况，请选择最有感觉的一组进行听取。如果对两组都有感觉，也可以都听，但请分出一组一副，然后再从中选择自己需要的讯息。好，那我们现在来一起做一个小的冥想，帮助大家更好的专注。深呼吸三次，吸气，呼气，专注的思考这一个问题。你仿佛看到了一道光，它为你点亮了一扇大门，通往着你的愿望。你的梦想，推开它，在心里问宇宙：接下来的半年到一年，我将可以实现什么方面的愿望呢？我要如何去显化自己的梦想？好，慢慢的睁开眼睛，根据你的直觉选取一副最有感觉的牌。那么我们后面的读牌见。Hello， 欢迎选择到第一组这个粉色波片的朋友们，让我们来揭晓你们今天的占卜结果吧。这两张是已经提前抽好的神谕卡，我们放到最后再来解读。那么我们今天的占卜主题是接下来的半年到一年，第一组的朋友们将实现什么方面的愿望？宇宙对你们的显化有什么样的建议呢？我们先来用塔罗牌看一看你们现在的能量状况以及想要实现的心愿。好，星币骑士，权杖四
宝剑一一的逆位。圣杯国王，好的，在这边我感应到的第一组的朋友们，你们本身就有非常丰盛的能量，你们有很丰富的资源，先天的条件是比较优秀的。可能本身的出身就比较好，家庭的助力很多，也可能你们自身的能力本来就非常的强，靠着自己可以打拼下很丰厚的基业。你们目前已经处在了一个比较稳定的状态，在此基础上还想要更进一步，获得更大的成功。我们在这里可以看到呢，这边四的能量非常的足。不单单是牌面出现了权杖四，这几张牌呢也集齐了四种元素。那么我们知道，四在塔罗里面呢是一种稳定的状态，但是达到了这种稳定的状态之后呢，我们往往会想要进一步的突破，会需要思考我们有什么其他的机会。就像已经打好了一个地基，然后我们正在构想，在此基础上，我们要构建什么样的石像呢？这边我也可以感应到第一组的朋友们，你们正在想要给出一个承诺，一个更长久的 commitment。这一组牌在画面上故事性十足，它描绘了一个骑士穿过了这样一个凯代表凯旋的门扉，然后进入了城堡，然后如何经过挣扎成为国王的故事。所以，第一组的朋友们啊，你们正在一条成为国王的道路之上，你们可以统领自己的王国，获得巨大的成功。虽然这中间要经历一些坎坷，但是最终你们是成功的加冕，坐上了自己的宝座的。这边可以看到。你们的成功呢？一方面本身你们就有稳固的物质资源，另一方面你们的内心也是充满着情感，你们对感情有非常敏锐的洞察力，也能够很好的去体谅其他的人。也有可能你们本身就具备有非常丰沛的创意，可能你们从事的行业领域就和艺术、创意等等相关。在接下来一年，你们所追求的生活重心呢？我感觉到有两种可能，第一种是事业，另外一个就是家庭。如果是追求事业的朋友们呢，很可能你们是刚刚建立好一个属于自己的团队，或者是自己的一个小公司，现在已经初具规模，你们在思考接下来要将它往哪个方向发展。但是可能事业只是占一小部分。这边感觉到第一组的朋友们，可能你们中的更大多数是想要去成家的一个阶段。因为这边的这两张星币骑士和权杖四，给我的感觉就是成家的能量非常的足，就好像骑士要先去求娶他的公主，然后再进入到城堡之中，要经过一番的斗争和成长之后，才会成为国王。那么首先呢，你们现在可能就想要去先成家再立业。对于有的朋友们来说，可能你们已经有了一个稳定交往的对象，现在在考虑是否要去给出一个婚姻的承诺。而另外一些朋友们呢，你们还在寻找的路上，希望能够遇到一个人，能够激发出你们的温柔和体贴。你们非常希望能够成为一个完美模范的爱人。在家庭生活中呢，不仅能够提供充足的物质，也能够提供很多的爱和关怀。你们希望自己的家不是一个冰冷的环境，而是一个充满爱、充满温馨，让外人看来都非常的羡慕的一个状态。那么第一组的朋友们，恭喜你们，你们走在了一条看上去非常美好的道路之上了。你们可以看到自己的目标是什么，你们也正在往那里坚定的努力。可是我们之前也说过，这个道路它有可能并不是一帆风顺的。这边的宝剑手牌的逆位，我们可以感觉到。或许对于第一组的朋友们来说，可能会经历一个比较混乱的时期，你们可能会感到找不到头绪，不知该如何制定一个能够让你们切实看到可以通往自己目标的计划。你们可能也会产生一些恐惧，不知道自己是否能够保得住这顶王冠，很担心它会掉掉落下来，然后自己最终一无所有。
。但是在这边宇宙希望第一组朋友们了解的呢，就是你们最后是一定可以获得成功的，因为你们的直觉、你们对情感的敏锐、你们的物质基础，它都是你通往成功的保障。即使经历过一些波折，你们最终也是能够通过这个过程获得成长，然后坐上自己的王座的。好，我们接下来再来看一看第一组的朋友们今年大概的运势走向是如何的。山水盟、地雷赋、山风谷，这边易经的卡牌。山水盟，它描绘的景象其实和我们之前看到宝剑手牌的逆位有一定的相似，都是指可能第一组的朋友们会经历或者正在经历一个比较迷失、比较混乱的阶段。盟呢，就是同盟，是指还没有上学的小孩，可能在你们想要追求的事情之上，不管是事业的发展，或者是想要去。进行一个家庭的组建，可能对于这件事情，第一组的朋友们，你们之前的经验都比较的少，还处在一个没有被启蒙的状态，还需要去进行一些学习和成长。但是在目前的这个阶段呢，你们好像又找不到方向，不知道应该往什么地方去努力，就像是一个在面对着大山大河，在其中迷路的小朋友。可能需要一些贵人的点拨，或者自己去寻找这方面的知识，进行更系统性的学习，然后才能够找到正确的道路。中间地雷赋呢，可以感觉到一些事情正在萌芽，就你们追求的一些机会，你们会感觉到身边会出现一些不同的机会。可是如果你们还是继续保持着这一个懵懂未开的状态，很有可能就不能够识别。出真正对你们有利的人或者事，因为在一个你们比较混乱的时期呢，有一些不怀好意的能量，它可能是会趁虚而入的。就像这一张最后这个山峰谷所描绘的，如果持续的混乱，持续的不管不顾，那么很可能就会生长出一些比较阴暗的、你不希望见到的事情。呃，所以呢，其实对于你们来说，可能。因为这个混乱的状态，这个迷失的情况，它维持的越久，对第一组的朋友们来说，可能是越不利的。因为可能这个时候，你们也会吸引到一些不太符合自己期待的能量，呃，它会导致你。可能出现一种遇人不淑的情况，就比如说，如果是想成家的第一组的朋友，呃，这可能是大多数，因为你们本身又有着比较丰厚的物质基础，也很会去关怀伴侣，很想要去付出爱，你们很可能就会吸引到一些因为你们的经济基础而来的人，但他有可能。并不爱你这个人本身，也有可能因为遇见了更有钱的人而选择离开你。甚至对于一部分第一组的朋友来说，这样的剧情可能过去就已经上演过了，然后他会给你带来一种迷茫：我要怎么样才能去避免这样的人出现在我的生命中呢？因为可能你们是真的很想要组成一个有爱的家庭。或者是很想要有一份，呃，能够充分发挥自己创意的事业，可是这些呃不好的事情在你们身上发生之后，你们很担心它会再一次的上演，但是可能你们还没有领悟到。将来要怎么样去避免这样的事件再度的发生？好，那我们接下来一起看一看宇宙对于。第一组的朋友们有什么样的建议？如果你们要实现自己的目标，该怎么做才能够避免那些不好的人或者事呢？好，我们来抽一些塔罗牌。吊人逆位，星币皇后正位，圣杯七，权杖二。宝剑四逆位，哇、wow, ！第一组的朋友们，你们是非常有赤子之心的一组。那么。
参考太阳、月亮上升呢，星座的能量方面，呃，比较偏向于巨蟹、处女、天蝎。呃，你们是土象和水象能量兼具的一组，那么对于你们来说，可能。就是水象的部分会让你有着敏锐的直觉力，又有着很强的包容度；土象的部分呢，又让你们比较抗拒改变。这样结合在一起，从这边卡牌上看到的呢，就感觉你们会遭遇到那一些在外人看来比较糟心的人，或者是。可能是因为你们自己太能够忍耐了，有的时候你越忍越退让，别人越容易得寸进尺。可能地主的朋友们，你们会有一定的那种讨好型人格的表现，会总是希望自己能够表现的合乎其他人的期待，而忽视了本身的感受。然后你们又很擅长自我欺骗，其实很强的直觉力，它会带带引导你，告诉你。实际上，你处在的一个环境或者一个关系之中，有很多的欺骗或者是对你不利的事情，但是你选择去忽视它，因为你们心中有很多的爱，很多的情感，你们也觉得其他人也会像你们一样，能够被爱感化。只要你付出的够多，那么他们。迟早有一天也会给你想要的回报，但是第一组的朋友们需要知道的是，像你们这样有着剔透的内心的人，真的是很少数的，还是世界上会有一些。怀着自己的目的，纯粹利己的人，他们出现在你们的周围时，会去吸取你们的能量。很可能目前你们身边就已经出现了这样的人，那么可能这是宇宙给你的一个成长的契机。这个成长它是势必会发生的，这是一个对于你们来说是一个爱自己的课题。你们可能。对于爱别人这件事情，是一个发自本能的、会自然而然的去采取的一个行动。你们很容易可以察觉到他人的需求，和也也很会去关照别人的感受。通过满足他人，自己也能够收获很多内心的平静。可是，对于宇宙来说，因为你们是非常可贵、非常宝贵的一个族群，他希望你们也能够看到自己的处境，发掘自己的美好，也能够更多的爱自己，也希望能够让你们遇到真正懂得珍惜你们、会保护你们的人。所以，即使你们可能表现出了一种拒绝去相信这个世界。和其他人的黑暗面的这样的一种心态，可是宇宙就是想让你认识到，人是有善恶之分的，人的行为是有善恶之分的，每个人都值得遇到那那些更适合自己的对象，而不是强迫自己去适应所有的环境、所有的人。如果你们一直闭上眼睛、关上耳朵，让自己留在这一个。到处都感觉到不适的情景之中，而不去接受，其实有更好的可能性。那么你们可能就会错过更大的丰盛。但是我在这边的卡牌中也看到，因为你们的直觉，你们的敏锐会一直不断的提醒你，其实你已经处在一个即将要走入婚姻的关系中。如果他不适合你，你也会不停的去。在内心思考，或者在睡梦之中，也会得到一些反馈，会产生很多的怀疑，很多的不安。这个时候就是一种信号，劝导你离开他，离开这个环境。对于第一组的朋友们来说，你们对生活是有很多的憧憬，很多的期待的，而这些对于不同事物的需求，也会促使着你们去努力。你们内心的爱就是自己最大的动力。也正因为有着这样柔软的内心，你们才能够忍常人所不能忍。从这边这张调人，我能感受到你们是非常希望通过自己的付出，自己所忍受的不适。
式来实现一些更崇高的愿景。但是吊人在这里是以逆位出现的，这说明呢，宇宙想要让你们知道，继续忍下去，并不会进化成忍者神龟，刀枪不入，反而很容易摔落在地，落得一身伤。那么，宇宙希望你们能够用一种更客观的标准去评价功过，因为可能在你们看来，很多事情都是可以接受的，但是可能在别人看来，很多的行为他已经越界了。所以呢，你们可能会需要去寻求一些第三方的意见和看法。在这边呢，可以看到你们的贵人比较偏向于是一些家中的女性的长辈或者姐妹，或者是自己的好友，他们可以从一个更客观的角度为你分析，并且他们也能够理解和疗愈你所遭受的委屈，让你们在充分的得到自我滋养之后，可以有一个新的开始。虽然我在这边看到第一组的朋友们呢。你们可能是很不希望进行一个新的开始的，你们抗拒做这样的选择，可能是由于内心的恐惧，你们会不想面对失去的伤痛，或者是你们也担心，如果重新开始还是一样的结局。这边看到呢，很可能你们从小就是在一个比较优渥的环境下成长的，人际关系相对也比较单纯，父母把你们保护得很好，所以这样的既有爱又有物质资源的环境，也是你们所希望的将来自己家庭的模样。但是这样的情况下呢，你们很少感到匮乏。也会不那么的去计较得失，对于人心险恶，可能就很少有自己的体悟。如果别人想要侵占你们的利益，可能你们也觉得我也不缺什么，让对方高兴就随他去吧。不是很在意，但这样的情况久而久之，别人可能就会对你们提出更加无理的要求，积累到了一定的程度，最后爆发的时候，可能就会让你们感受到切实的受伤，很心疼你们要经历这样的挫折。但是对于每个人来说，都有自己要去经历的苦难，这也是我们觉醒的钥匙，并且对于第一组的朋友们来说。你们是非常幸运的，因为你们的背后有着强大的支持，来自你们的祖先、你们的亲人、你们的好朋友。他们充足的爱和资源，造就了你们透明的心灵。而这样的经历，也不是要让你的心灵蒙尘，而是把它打磨成更光辉闪耀的宝石，打磨成更加能够展现它美丽的样子。这里我们最后再来抽三张。圣杯侍从的逆位，圣杯六的逆位，宝剑二的逆位。如果你们还没有发现自己生活中到底是不是存在着什么不太合理的人或者是你们可以选择咨询自己的长辈。就像之前提过的，女性的长辈或者是好友，他们会已经有着充足的人生智慧，走过了风风雨雨，见过了形形色色的人，在和他们描述的过程中，呃，尽量不要只说感受，而是跟他们说具体的事件，比如说你和某些人、某个人的相处之中，他做了什么样的事，你觉得他的动机是什么？或者你在工作中遇到的合作对象，他有什么样的要求，可以请他们去判断这些事情是否合理，是否你的生活其实已经亮起了红灯，但自己却没有发觉。我们常说，选择是大于改变的。与其去尝试改变一个不可能被感化的人或者环境，我们不如做出一个新的选择，去找到那一个和自己更契合的存在。工作和伴侣都是如此。而这边宇宙也想要让你们知道。这样的机会已经是切实存在的。你们首先需要去
改变自己的想法和行为模式，知道如何去吸引和甄别更契合自己的人或者事，那么这个时候你们可能就会发现，在自己的身边。早就有这样的机会存在。这边圣杯侍从的逆位和圣杯六的逆位，我感觉到的是，可能就是因为有这样的机会或者人出现了，你们其实即使你拒绝去倾听这样的信号，即使你拒绝去离开旧有的环境。这样的刺激和对比也会使你对于自己的现状产生更多的心灵上和身体上的不满和怀疑。这样其实对于你来说就是一个改变和重新开始的契机。如果你能够抓住这样的机会呢，那么你们可能就在踏出这一步之后可以发现。其实你们所恐惧的一切，都是自己给自己套上的枷锁。只要勇敢的踏出那一步，在前方宇宙是会有更大的丰盛，将要给到第一组的朋友们的。那我们最后再来看一下这两张神谕卡，对于第一组的朋友们，想要实现自己的愿望，应该如何更好的去显化它呢 ？Last quarter moon in Scorpio。Reveal wants needs to be seen. 好，天蝎座的下弦月。那么我们都知道，天蝎座就是一个关于自己内心恐惧的一个命题。下弦月的能量呢，说明第一组的朋友们，其实你们知道自己到底恐惧的是什么，你们心里其实非常的清楚。所以你们担忧的可能是一些，比如说暴露真实的自我，会迎来别人异样的目光。或者是如果你们希望得到别人的照顾，而发现别人做不到的时候，会感到一些沮丧。但是这边宇宙给出的建议呢，就是你们真的需要向别人去揭示你真实的需求，因为只有当你表达了自我之后，他才会有机会得到满足。比如，其实你很喜欢二次元的东西，喜欢游戏，但是又担心别人觉得你自己幼稚或者怪异，所以不敢在跟别人交往中把自己的爱好透露出来。但是这样，你也就失去了拥有一个能和你一起追番、一起去漫展的伴侣的机会。或者你喜欢乐器，但是又担心自己的演奏技术不好会被别人嘲笑。可是说不定你就会遇到一个会想和你一起练习，甚至将来一起合作的人。宇宙希望我们知道，当我们能够克服恐惧，去展现真实的自我的时候，我们能够收获的是比自己预想中更加大的快乐。如果你们还是感到一些，不安的话，可以先从身边的人开始，可以选择向自己的女性的长辈和亲友倾诉。如果你们知道我是一个什么什么样的人，你们知道我有什么什么样的爱好，你们会对我有异样的眼光吗？他们可能会给你非常正面的反馈，会让你觉得啊，其实你的顾虑都并不是非常需要担心的事情。很可能他们还会鼓励你，更多的去做自己喜欢的事。他们可能很高兴看到你终于打开了心扉，能够变成一个更加鲜活的人。我们再来看看第二章，《The Courageous Peony》， multifaceted， unique nature， let yourself be seen。好，在这里我们看到一只勇敢盛放的牡丹。这边同样的也是一种自我展示的能量。我们作为花在盛开的时候，它是一种自然而然的现象，它并不会去思考我需要用什么样的颜色、什么样的花型去取悦任何人。我就是我自己，我只是自然的盛放。所以呢，就像我们常说的。花若盛开，蝴蝶自来；人若精彩，天自安排。花打开的时候，其实它也好像是把我们的内心暴露在外。我们也需要去真的向其他的人、向这个世界展示自我，这样
你们在其中就像这个画面一样，你们熠熠生辉的灵魂在被别人看到了之后，一定会有人惊叹于它的美好，会表现出欣赏和赞美的。如果一直通过外在的一些其他的表现，或者刻意的迎合别人的喜好去讨好他人，那么这样得来的爱。或许也并不是你们所真正想要的。对于你们来说，可能之前自己是处于一个没有想过要去满足自己的需求的一个状态。可能你们会觉得怎样都好啊，只要周围的人开心，我就很开心。但是实际上，每个人都是有自己内心深处的需求的。如果看看星盘上的金星和月亮。你们就会发现，每个人都有金星和月亮落入的宫位和星座。你可以看到从中，你们要怎么样会感觉到快乐，怎么样会感受到安全。要记住，你自己是独一无二的，而你的美是可以为这个世界带来更多的能量的。你们如果真实的自我能够得到肯定、欣赏和认可的话，就会为你们带来前所未有的巨大满足的。而这样的机会是存在的，需要你们做的就是展示。这两张神谕卡非常的相似，这也是一个加强的讯息，就是 be seen。希望你们能够面对真实的自己，接纳真实的自己，并且克服那一种恐惧，就是在很多可能有讨好心的人看来。都会觉得，如果我不去迎合别人，那么一定不会有人喜欢真实的我。但是宇宙想要告诉你，不是的。只要你克服了这个恐惧，你就一定能遇到那些被真正的你所吸引而来的人，并且这也能够帮助你筛选、杜绝掉一些不好的能量，比如说。如果你对一个人好的方式，就是不停的给他花钱，送他各种各样的礼物，并且也不要求他有任何的付出或者回报，即使他做不好的事情，你也会一直忍耐。那这样的情况就会很容易的吸引到一些拜金而来的人。而且他们也不会考虑太多你的感受，但可是如果你在对对方付出的时候，也会对他有所要求、有所期待，能够明确的表达出自己的需求，感情应该都是相互的。如果你一直在付出，而对方没有付出的时候，你就可以判断出这个人他或许并不是真正的在意你，你就可以选择离开。虽然。第一组的朋友们，不得不说，你们真的非常擅长替别人着想，这个也会造成你们其实会为别人找很多借口，或者是用各种方式来劝自己继续忍下去，这样就会导致你们长期的处在一个让自己很不舒服的环境中。这边可以看到第一组的朋友，你们好像。呃，有的时候会听到一些来自别人的建议，但是你们会收集各种不同的建议，然后从中只选择自己想听的那部分，而不去看真正客观的事情是如何的。还有一些朋友，如果你们就比较喜欢做占卜，你们也会不停的去补问，一直问到那个你想要的答案为止。但就像山水盟的卦辞，这样其实并不是真正的宇宙想要给你的讯息。出事告，再三读，读则不告。也就是说，只有当你问第一次的时候，你得到的答案是你应该去相信，应该去这么采取行动的。但是因为它不是你想要的，你就会不停的反复去做占卜，直到看到你想要的为止。但是那个时候已经不是宇宙要给你的信息。了，它已经是一个经过了你个人意志去扭曲的一个继续让你自我欺骗的结果而已。所以最后第一组的朋友们，在接下来的半年到一年，你们是非常有机会去实现自己的愿望的。但是这一切的前提就是你们需要更多的去爱自己，充分的去探讨自己的需求，而不是一味的为他人着想。
，要多多相信自己的直觉。在陷入到不良的关系和情景的时候，它可以会很快的帮助你识别出现在是不是应该离开。这个时候要充分的相信宇宙，相信这些信号，相信前方一定有更加符合你期待的人和事在等待。时间上来看的话，第一组的朋友们，对于你们来说。冬天和春天不是一个非常好的时节，这个时候的运势比较低迷，更容易遇到一些带着目的接近你们的人。但是夏天还有每一季寂寞能量转换的时候，就是四到七月之间，还有一月和十月，你们会更有力量。一有可能是经过了历练之后成长了。也有可能是在这个时候，贵人来到了你们身边，比如说和亲朋好友之间的久别重逢，然后他们会为你带来一些指点和力量。最后这一张逆位的宝剑二，也像是在说明，只要你勇敢的揭开眼前一叶障目的这个遮蔽你的东西，那么你们就勇敢的做出决定。就可以让这张逆位的宝剑手牌回到正位，然后可以去制定一个切实的新的计划，让你能够看到通向目标的希望，戴上属于自己的王冠。祝福第一组的朋友们，感恩宇宙今天让我们在此连接，感谢你们带来如此美丽的心灵，为这个世界创造了更多的爱。祝福你们平安幸福，能够得偿所愿。如果喜欢我的读牌，欢迎点赞、订阅、留言支持。那么我们下期再见。Hello， 欢迎选择到第二组这个橙色波片的朋友们，让我们一起来进入今天的占卜吧。这两张是已经提前抽好的神谕卡，我们放到最后再来解读。首先是验证牌的部分，让我们先用塔罗牌看一看第二组的朋友们目前的状态是如何。接下来半年到一年，你们希望实现的生活重心是什么方面的呢？好，恋人牌的逆位，星币四。权杖九的地位，权杖一。好，第二组的朋友们，在这边我看到呢，你们努力、勇敢而有梦想，但是比较容易受到来自周围环境和人的影响。你们是希望能够通过自己的努力。去创造属于自己的物质基础的，想要去成就一番事业，那么你们也是非常有能力的。在此之前呢，通过自己的积累也获得了一定的财富，但是你们有着更大的野心，并且你们对于财富是有一些缺乏安全感的，也常常会因为金钱方面的议题而感到焦虑。对于一部分第二组的朋友来说，可能你们最近出现了一个机会，这让你们觉得它可以使自己更接近自己的梦想。可能出现了一个贵人，他愿意为你投入一笔资金，支持你去创业或者学习。也有可能你们得到了一笔奖学金，有机会可以到海外去学习。或许你们中很大一部分已经做出了选择。想要抓住这样的机会去实现自己的野心，也有一部分朋友，你们好像还在犹豫，可能这样的机会它并不是一种非常光彩的方式出现的，可能你们担心，如果接受了之后，会要承受来自外界和社会舆论的压力，又或者你们的潜意识在告诉你们。这中间可能存在的一些不公平，将来可能你会因此受到委屈。但是不论如何，对于目前的你们来说，自己的个人追求可能是更重要的。你们也有可能选择就用自己之前已经积累的财富去进行创业或者是求学。在这个过程中呢，可以看到你们是在承受非常大的压力的。
。这个压力不仅仅来自于现实层面。比如说，会出现很多琐事，来让你没有办法专注在自己的目标之上，或者是一些财务方面的困扰，也会分散你们的精力。另外，在精神的层面上，你们也是比较容易进入内耗的，因为你们很在意周围的人对你们的评价。尤其是那些世俗的标准，也许你们并不会因为别人说什么而就去改变自己的追求，但是这一些在潜意识层面上对自己的一种否定，可能也会成为你们精神上的负累。另外，对于你们来说，财富并不仅仅指的是金钱，你们也同样追求精神上的自由或者更高维的智慧。在这一边感觉到的旅行海外的能量是非常多的，很可能你们中的一部分人一直都很向往海外的生活和文化，或者是你们就很喜欢旅行，体验不同的人文。那么，在接下来的半年到一年呢，很可能你们已经计划了旅行。或者也有可能会有一个到多个机会，让你们能够去你们所向往的远方。而在这个旅行的过程之中呢，你们或许就可以开启一个新的计划，让你能够切实的想清楚，开始为自己更远大的目标制定切实可行的计划，并且采取行动。这个计划是能够通往成功的，这也是宇宙给你们的祝福。好，那么接下来我们来看一看《易经》卡牌揭示了你们的运势走向到底是如何的呢？山天大序，雷泽归妹，火天大有。哇哦！所以这边可以看到呢，第二组的朋友们，你们将来一定是会获得很大的成就的。这边最后结出了累累的硕果，但是呢，这是需要你们用一段比较长的时间去进行积累和努力才能够实现的最终的景象。这边呢，你们还处在山天大序的阶段，也就是还正在积蓄能量。这个阶段是非常重要的，时间也不会太短。根据目前的卦气，这一个积蓄能量的阶段，直到你看到一些比较小的成功呢，可能需要一到两年。到达最后这个火天大有非常有成就的阶段，可能需要三到四年。也可以感觉到呢，你们对于这个结果或许是比较不乐见的，它可能会使你感到很焦虑，因为你们的性格呢，可能就是比较希望能够看到结果，然后再进行下一步的动作的。也有可能对于你们来说，你们是需要。在这个过程中，不断的去得到一些物质，才能够保障自己继续去进行追求梦想的这样的一个行动，并且在这个过程中呢，可能你们会有一些机缘巧合之下，可能会遇到一些像是恋人牌的逆位，或者是雷泽归妹，它指的都是一种可能不是特别受大众认可的关系，但是它可以为你带来一些利益。那么，有的朋友呢，可能就会不小心的牵涉到这样的关系之中。对于一些道德标准比较高的朋友来说，牵涉进这样的事情，对你们内心是一种折磨。你们也会很在意旁人的眼光，即使你觉得自己可以接受这样的安排，它也并不是宇宙所建议你要做的。在山天大序的这个阶段，我们所需要蓄养的是德和财。它的上一卦是天雷无望。所以是因为你们之前一直都没有行差倒错，一直都是脚踏实地的在努力着，宇宙才把这样的机会给到了你们。希望你们能够更有耐心的去培育出属于你们自己的果实。自然的规律呢，就是成就越大，阻力也会越大。你付出的越多，收获的就更多。在这样的运势之下呢，你们需要的是耐心。以及坚持，这也不是说要毫无作为，而是说现在更多的是一个要要去学习，要去反思过去，并且能够去结识更多的人
，在完成了对自身和人脉的积累之后，或许再过一两年，你们会遇到一个更好的时机，比如说更有利的政策，或者是市场的风向。到那个时候呢，你们就可以把握机会，一发冲天，就好像种子终于遇到了适合的阳光和土壤。那么他们最后就可以长成参天大树。接下来，我们再来抽一些塔罗牌，看看对你们来说，在实现这个愿望的过程中会得到哪些帮助，又有什么需要注意的地方呢？我们来抽牌：宝剑骑士逆位，星币三的逆位，女祭司。权杖九，魔术师。嗯，好的，在这边，呃，星座的能量方面，参考上升太阳、月亮，主要我感觉到更多的可能是双子和射手的比较多，也有一点点金牛的能量。双子射手的能量呢，就会是更多的一直在往前看、往前冲，永远对新的东西更加的感兴趣、更加的有精力的。然而，在目前的这个阶段呢，宇宙更希望你们的修行方向是要慢下来。像这张宝剑骑士逆位给我们的启示呢，如果我们不看脚下的路，一味往前冲，那是很容易会摔倒的。并且这张星币三的逆位也会让我们感觉到，很有可能就会是跟过去一样的原因，使我们遭遇了挫折。同样的模式可能会反复的出现，但是因为我们一直在往前看，而没有去反思，就没能察觉到这样的一种恶性循环的存在，也不能从中跳脱出来。那么，针对接下来的这半年到一年，你们想要实现的目标来说，其实，在一开始遭遇挫折，也是宇宙给你们的一种礼物。在更早的阶段停下来，比当你们已经把建筑达到了一定高度，却发现地基没有建好，要去拆除它的损失是更小的。这边出现的女祭司和魔术师。让我感觉到呢，对于你们想要实现的目标来说，第二组的朋友们是很有天赋的。这一个你想追求的事业或者是学习的方向，可能它正是你的天命所在。有一些朋友呢，可能是一直以来你想要去做的创业项目；另外一些朋友，我感觉到呢，很可能你们也是想成为一名灵性工作者，比如说塔罗或者是占星师。那当你们是比较偏双子、射手、水星和木星能量比较强的时候呢，也是非常有利于这方面的学习的。只是目前你们可能会遇到的困难，主要集中在现实的层面。或许在你们的期望中，自己已经完全的准备好了，已经可以把自己的梦想作为主业来支持之后的生活，可是却发现并没有。所想象的那么顺利，总是有层出不穷的琐事，好像在阻碍着你们的发展。比如说，可能你没有赚到自己预期中那么多的钱，会开始对自己的财务状况产生担心，或者是比如你在创立公司的时候，有一些人际上面的纠纷，让你感到身心俱疲。这张魔术师所展现出的万事俱备的状态，它更多的是存在于你的想象之中的，而并不是现实。这里我们最后再来抽三张：月亮的逆位，星币六的逆位。在这些卡牌之中呢，我们也可以看到水象的元素是比较缺乏的。或许有一些人际或者是情绪方面的问题被你们有意无意的忽略了，但你们其实是敏感的，你们会不自觉的收集来自周遭的信息，所以实际上自己的内心深处有时可能怀着一些恐惧，然后又发现这些恐惧在不知不觉中已经上演了。
，尤其是现在很多行业的政策都在变化之中，很可能目前你所在的国家或者地区。或者你在开展业务的平台，它并不是很适合你想要发展的目标。这个时候，如果还是按照之前的心态和计划去行动的话，很有可能就会面临着越来越多的压力。这边权杖九出现了两次，然后有一次是逆位，很有可能也就是在说明，当压力越积越多的时候。有可能就会导致你们被压垮，产生想要放弃的念头。如果强迫自己继续坚持，很有可能就会出现健康方面的问题。另外，也会需要小心让你们很在意的财务方面的危机，比如说投资人突然的撤资，或者为了投资你们需要经受很多的委屈，甚至有的朋友可能会想要变卖自己的物品。财产去维持这个事业的运营，那这当然都是我们不希望出现的局面。所以在这个时候，宇宙提醒大家，是时候停下来。在这个时候停下来，还能保存更多的资源，等到以后当环境变得更有利的时候，再去运用它们。这个时候我们要做的事情。不是继续的去扩张，更多的学习和经验的积累是非常有必要的。我们这个时候需要更多的转向内在，从前人的经验中成长。一方面需要我们去回首过去，反思自己经历的得失成败背后都有着怎样的原因，有什么样的贵人帮助了自己，又是什么样的行动让自己能够有所收获。另一方面也非常重要的就是要吸取他人的智慧，可以通过读书、听 podcast， 或者是各种各样适合自己的渠道，参考那些已经在自己向往的领域获得了成功的人，他们又是如何一步步走来的？他们的经历有什么自己可以借鉴的地方？可能在你们之前的人生经验当中，因为自己一直很聪明，学习能力很强。做什么事情都能很快的看到一个比较好的结果，但是现在你们所想要完成的是一个更宏伟的目标，它可能需要更周密的计划、更长久的准备。天时地利人和缺一不可，这也是对我们的耐心和恒心的一个考验。如果只专注于眼前的得失，那么很可能就会错失对于长远来说更有利的机会。这边最后都是两张一号牌，星币一和权杖一，它是一个开始的阶段，但是它们都是预示着一个好的开始。它是一条通往繁花和城堡的道路，能够为你带来精神上的富足和物质上的丰收，并且这有可能是你们的天命之旅。虽然它才处在起步的阶段。所以更需要大家去用耐心来浇灌。如果把它视为我们毕生的事业，那么一两年、两三年，对于我们来说，它也只是人生的一小部分。既然是终生的追求，那么用这样的一段时间去给它打下一个稳固的基础，那么之后的丰收可能是比我们预期之中还要再盛大的，是超乎我们所想象的。但是如果急于求成的话，反而会让自己感到更多的挫败，可能就不愿意在这个道路上走下去了，也更无从谈起我们去寻找正确的方法这件事。那么这边不管是从易经的卦象，或是塔罗牌看来，旅行对于第二组的朋友们来说都是一个非常有利的事情，有可能是心灵上的旅行，就是比如说和来自不同。地区不同文化背景的人进行交流，或者阅读一些书籍，也有可能就是你身体上的旅行，走出去看看名山大川，或者去感受不同地方的文化。在这个过程中呢，也不断的去反观内心，很可能就可以让自己放下这些身边的压力，然后得到一些疗愈的同时，又获得很多新的启发。有可能在旅行的过程中，你们就发现了一个可能更适合你去发展自己梦想的地方，然后搬到那里再进行一个新的开始。
，也有可能你们会认识一些能够为你们带来资源的人，或者你们可以去参加一些学习交流的活动，或许也能够认识一些志同道合的人来为你们出谋划策。等到时机成熟的时候，这些都会将成为你建造梦想的基础。最后，神谕卡又会给我们第二组的朋友怎么样的指示呢 ？Last quarter moon in Gemini, clear your mind. 双子座的下弦月。好，这张卡牌的能量和前面也是非常相符的。第二组的朋友们，可能你们真的压力非常的大，正处在一个非常焦虑的阶段，很有可能也是因为你周围的环境造成的。有的时候，在一个很卷的环境之中，周围的人都在不停的展示他们有多么的成功，你在看到这些的时候，也会加重自己的焦虑。特别是如果你有的朋友明明已经很优秀了，还不停的说自己不够好。这也会带来更多的压力，让自己也不由得怀疑。这个时候，我们需要的就是 clear your mind， 去清空，对你的思绪做一些清理。有的时候是越担心什么，越会吸引到什么。之前月亮的逆位也和这个非常的相似。你们看到自己担心的事情，好像有成真的迹象，这反而会加重了你的害怕和恐惧。可是，如果我们长期处于恐惧和焦虑之中的时候，我们就更难把事情往自己期待的方向去引导了。因为我们的行动力和自己的心情、自己的情绪，我们的能量场都会受到损伤。双子座下弦月的能量呢，是需要我们去进行进化的，更多的去专注于正面的信念，而不要局限于一些。太过于琐碎的得失，还有攀比，我们一直在不停的吸收来自周围人的信息和观点，但可能他们和我们自己的追求并没有什么关联。这些来自他人的、对我们没有什么益处的能量，是需要被净化和放掉的。另外呢，这也有可能是在说，第二组的朋友，你们中的一部分。存在着一些比较消极的思维模式，遇到事情总是会往坏的地方想，看到一些信号总是会把它往不好的方向解读。那么这种悲观消极的思维，它对于我们去显化自己的目标是不那么的有帮助的。我们不需要因为一件小事的失败而去全盘的否定自己。而更多的可能，我们需要转变一下思维的模式，更多的用信念支持着自己的行动，为了达到更长远的目标，去有一个更好的计划，在每一步完成的时候，都给自己一点 credit， 都相信自己是在正确的道路之上。这只要前进，只要去付出更多的耐心，那么最终一定是能够到达那个彼岸的。好，最后这张 ，Wait, it's not yet time. Things are being woven. 哇哦，所以真的需要时间，需要耐心。对于你们来说，这个时机它还没有到。但是你们所期待的梦想，你们想要显化的实相，它已经在编织之中了。所以这个时候，我们更多的是要去相信和等待那一个时机。这就好像是你们给宇宙下了一个订单，宇宙已经收到了。但是你们想要实现的愿景是非常宏大而美好的。它需要更多的时间去编织，让它变成一个真实的实相，然后在一个合适的时机进入到你的生活之中。我们都理解，也相信第二组的朋友们，你们对此是深有体会的。等待是真的是一个非常折磨、非常让人焦虑的事情，尤其是对于像我这样的一些人来说，延迟满足都是一个非常非常难的课题。但是我们也会说，宇宙是公平的。当你付出的越多，你也会得到更大的回报。在这个等待的时期呢，我们也并不是什么都不做的。
就像之前所说的一样，为了更好的实现这个目标呢，我们在这段时间就需要去积蓄自己的力量，不管是通过学习，或者是旅行，还有认识更多的人，这不仅可以让我们。把目光暂时从那些让人烦恼的琐事上移开，更重要的是可以让我们有机会改变自己的思维模式，变得更加的积极、正向，或者更加的有计划、有条理。那么将来呢，就不会再因为同样的原因产生一些比较不愉快的体验，并且对于目前第二组的朋友们来说。可能是因为你们的孤注一掷的投入，才导致了一些财务上的困境。那么这个时候，宇宙也是提醒我们，我们不需要再将经济上的资源投注在别的地方，而更需要的是对自己的知识、经验和智慧进行投资。而这些可能并不需要那么多的金钱去支持这件事。那在一定的程度上缓解了财务的危机呢，你们的精神状况和身体也会得到相应的改善。在时机到来的时候，再去使用这些资源，能够帮助你们抓住这样的机会。机会都是留给有准备的人的，现在就是一个准备的时期。等到你们机会来临的时候。像之前说的，可能一到两年会迎来一个比较小的成功，而三到四年，我们就可以看到一个非常好的丰收了，并且这样的丰收是超出了我们原本的预期的，因为我们为此付出了更多的忍耐，也合理的调配了资源，让所有的一切都在最恰当的时机发挥出更大的效果。所有的一切叠加在一起，就可以造就对于你们来说。非常具有幸福感的成功，在这里祝福第二组的朋友们，感恩宇宙今天让我们在此连接，希望你们得偿所愿，放下焦虑，也祝愿你们平安幸福。如果喜欢我的读牌，可以点赞、订阅、留言支持。那我们下期再见。哈喽，欢迎选择到第三组这个蓝色波片的朋友们。让我们一起来开始今天的占卜吧。这两张是已经提前抽好的神谕卡，我们放到最后再来解读。今天的主题呢是接下来的半年到一年，你们即将迎来什么方面的好运，能够实现怎样的愿望呢？首先是验证牌的部分，我们先看一看你们最近的状态如何，想有什么想要实现的目标呢？金币十，宝剑十，吊人的逆位，权杖侍从的逆位。好，我这边感受到呢，第三组的朋友们。这段时间对于你们来说是一个非常复杂的时期，你们有非常沉重的心理感受，似乎突如其来的，你们不得不去背负一个非常重大的责任，这对你们来说会给你们带来很大的压力，而且也可能是一个你们妥协的结果。这边的宝剑石和星币石一起出现。给我的感觉呢，是你们可能不得不放弃了一些自己认为很重要的东西，或者是你们经历了一种被迫的失去，有可能失去了重要的人，或者失去了自己追逐梦想的机会。这对于你们来说是一个非常艰难的时期，经历过了很黑暗的感受，种种的情绪，比如说失望、沮丧。压抑各种各样的挣扎，非常的心疼你们。但是这样的情形，他们也已经过去了。对于你们来说，这就像是上天为你关上了一扇窗，又为你打开了一扇门。那么，可能就是以这种失去为代价，你们获得了一个更大的物质上的资源。新币石在这里的感觉，很像是。
一种家庭和事业相关的结合。感觉上，第三组的朋友，你们中的很大一部分是需要去参与一个家族企业的运营的，但是这对于你们来说，可能之前并没有做好相关的准备，自己也没有想要去做这样的一件事。这可能是你们继承而来的，可能你原来并不是这个产业的继承人，但是出于某些原因，现在你必须要背负起这个责任。也有可能这是你们的结婚对象他的家里所带来的。或许这对于一部分人来说是一件好事，他们非常的希望能够有这样这么多的资源和财富可以去支配。但是对于你们来说，事情可能不是这样的，可以感。感觉到你们有着自己的热爱、自己的追求，这个新币石所代表的环境呢，并不是你们所喜欢的。它有可能是一个家族企业，但是它也有可能指的是一个比较稳定的，比如说国有政府机关，像这样的一个部门。你们可能是听从了家人的安排，然后进去工作。对于你们来说，这。这个事情的责任是大于他给你带来的快乐的。或许对于你们来说，你们的心理上和呃相关的知识的准备上，都还没有能够去适应这样的一个环境。这边我们看到这个吊人的逆位，就可以感觉这对于你们来说是一个不情愿的决定，它也让你们感觉到一种痛苦。你们会去做这样的决定、这样的选择，更多的是出于责任和对家庭的爱。但是在这个过程之中，可能由于你们本身的性格是更加向往自由的，那么你们或许就不想要去掌握这个权利。你看这边权杖侍从的逆位。就你们好像不想要去投入到这样的环境中，其实你已经手握权杖，你心里面想的也是希望把它放下来。侍从呢，也会代表着我感觉可能这对于你们来说是一个你们并不是那么有经验的领域，需要投入时间和精力去学习。但是因为你们本身就不喜欢这样的一个呃工作，或者是说。你们需要去扮演的这样一个角色，你们就会更多的好像失去了热情，并不是那么的愿意投入其中，呈现出一个比较停滞的状态。还有一部分朋友呢，我感觉到你们可能是也想要尽力的去做好它。但是由于自己的准备的确不是那么的充分，缺乏很多的训练，所以你们可能会感觉到这个过程的一些不顺利。那么这样也会打击到你们的热情。但是宇宙想要让你们知道的是，没有关系，这样的一段时间是可以被允许的。这样的一段让你们去找到内心动力的时间，是宇宙可以给你们的祝福。因为经历了这么巨大的转变，我们不需要强求自己马上就可以适应新的环境，马上就可以重新的改变自己的思维，这是需要时间的。因此，在接下来的半年到一年，可能对于你们来说，更重要的并不是去努力，不是去拼搏，而是去重新找回自己内心的力量。如果你们现在感觉到迷失，不知道自己将来的个人的目标到底应该放在哪里，那么这半年到一年，就是你们去给自己重新找到方向的一段时期。那么我们接下来用易经卡牌看一看你们这段时间的运势会是怎样的走向呢？火山旅，泽风大过，天山遁。好的，这对于你们来说。可能是一段你们感觉漂泊无依的时期，可能有一种被流放、被放逐的体验。你们会感觉周围的环境好像是对你们充满敌意的。
，危险无处不在，你们必须要不断的前进。即使没有明面可见的危险，你们也会感觉到自己好像被注视着。好像只要自己有什么事情出了纰漏，就一定会遭受到巨大的指责。你们就好像走在一条钢丝上，每天感觉都非常的需要力求完美的做好所有的事。这带来的压力，很有可能有一天就会将你们淹没。在你们现在所处的环境之下。经济上你们是富有的，可是精神上却一直是紧绷的。那么之后可能会有一个机会，它出现的时候，你们可以借由这个机会逃离目前的环境，让你避开这些所有的纷争和你感受上的危险。比如可能家里面会提出让你们继续去学校里面深造。也有可能会说到另外一个国家、另外一个地区去开拓一个新的分公司。那在这样的情况下呢，你们就可以有所选择，可以去到一个更加的由自己做主的环境，然后按照你们的意愿去思考将来的发展。并且，如果在这个过程之中，你们在新的地方可以做出一些比较好的成就了之后，你们就会得到更多的帮助，或许也会慢慢的爱上这一个新的方向，然后把你们的活力又投入其中。这可能会是一段孤独的经历，但是当我们在无法负担很多的压力的时候，远离他，去疗愈自己，是一件更重要的事。好，我们再来抽一些塔罗牌，看一看，在这个过程中，你们会受到哪些帮助？又需要注意些什么吗？五星币九。星币十的逆位。星币三逆位，宝剑骑士逆位，星币七的逆位。啊，这边星币十又再一次的出现了，所以。这对你们来说，真的可能意味着它是一个家族的责任，它可能是你本来不想去选择的。那么，星币九呢，在这里就是宇宙希望你们能够去成为的一个状态。星座能量上呢，参考太阳上升月亮，给我的感觉可能更多的会比较偏向白羊、双子、天秤，或者也可能有一些双鱼。你们是更注重精神而胜于物质的，但也有可能就正是因为你们本身的物质基础足够的丰厚，在物质上并不会感受到什么匮乏，所以你们才更加的看重精神上的追求。那星币九呢？它在这里是一种非常享受生活的状态。宇宙是希望你们也能够去享受生活，享受你们现在所拥有的一切。当然，它也不是毫无代价的，可能就和你们一样，它付出的代价是自由以及需要去承受孤独。但是，既然他已经做出了这样的选择，那么他就会逐渐的在生活中学会怎么样去从中获取快乐。怎么样能够把自己变成一个平静享受的状态？在这边，我还有感受到呢，可能有一些呃第三组的朋友，你们可能会有在近期会有一个迎接新的生命的这样的一个能量在。可能我们刚刚之前说的这个让你远离纷扰的机会，或许对于某些朋友来说，就是你们可能需要。独自到另一个城市，甚至另一个国家去迎接新的生命，或者是陪着孩子在海外读书的这样一个意向。另外，其他的如果是事业上的话呢？
，就可能像之前说的，是会需要到异地去开展一些新的业务，或者成立一个新的公司。你们所拥有的资源呢，有很多的。财务上的支持，并且也会有很多专业的人士可以给出你们相关的建议，而且大家都是理解你们的，因为的确你们的经验是并不那么的丰厚的。这一切对于你们来说，可能就是来得太快了，你还没有来得及做好前期的相关准备和积累。它有可能是你冲动之下做的决定，所以你们可能也有的时候会开始感觉到有些后悔，也会在自我能力不足的时候产生怀疑，自己到底是不是做出了一个不明智的决定。可能那些让你们觉得如芒在背的感觉，就来自于你们对自己的不自信，即使周围的人。会有很多愿意给出你们建议，可是你们也不太愿意去向他们求助，会很担心自己这样是漏怯，或者你们本身就不太喜欢受到别人的指指点点。但是呢，你们所需要去从事的这个业务、这些事情，或者只是打理家族的内务。这些都是一些比较复杂的事项，它并不是你一朝一夕就能够凭借着一些常识能够去把它完成的很好的。即使有着很丰厚的底蕴，但是没有用正确的方法去经营，那么也有可能收入并不会如预期那样。但是这也没有关系，宇宙希望第三组的朋友们，你们知道。在一开始的时候，所有的人其实都会对你们抱有一个宽容的态度的。每个人都不是生而知之的，每个人都需要通过系统的去学习和锻炼，才能够把一些很复杂的事情处理的井井有条。嗯，我们再来抽三张牌，补充一点信息。星币八的逆位。心必其事的逆位，权杖侍从的正位，我们又一次的看到了这个权杖侍从啊，而且这里还是正位出现的，所以我会感觉到第三组的朋友们。当你们愿意去投入的时候，当你们的热情又重新回来的时候，你们是非常具有学习能力的一一个族群。当这个代表责任的权杖交付到你们的手上的时候，你们是会牢牢的握住它，并且为了它去付出自己的行动。所以你们现在可能目前最大的阻碍还是你们内心对这整个环境、对你目前的现状比较抗拒。这边几乎都是土元素的牌，并且几乎都是以逆位出现的，这就说明在你们的心里，可能这些现实层面上的事情都是充满着压迫感的。另外还有一种可能性呢。就是这些压力使你们的身体上已经出现了健康的问题，而这一个让你们远离现在环境的机会，可能就是你为了健康必须要去不同的地方疗养。对你来说，现在的资源，现在手上的金钱，它不是一种快乐的来源，而是一个沉重的负担。我们之前看到，在进入现在这个环境、接受现在这些资源之前，你们本来就已经经历了一个比较黑暗的时期，这个宝剑时。你们一开始决定接过这根权杖，更多的可能就是因为你们对于家人的感情和责任，而并不是你真的喜欢这样的一个选择。因此。这些压力也给你带来了更多的困扰。这边的这个星币八和星币骑士的逆位，会让我感觉到你们可能还在犹豫，对于要长期的在这一个现在的环境里耕耘下去这件事，你们还是有一些纠结。
没有能够下定决心的，因为我感觉到第三组的朋友们，可能你们性格上、你们天性上是不喜欢这种需要去循规蹈矩的生活的。这边出现的牌卡代表的更多的都是一种按部就班、计划周详、日复一日的去劳作。用一些很很长远的努力去堆积起来获得成功的方式，这可能就是你们所不适应的。或许你们是生性自由，喜欢去尝试各种不同的新事物。对于一些你们认为成就权威的观点，可能心里面就是不太容易认可的。所以在现在的环境中，你才会觉得处处监管你的人。会给你带来危险，他们也可能会用着批判性的眼光去看待你们。那么，首先呢，宇宙在这边给出的讯息就是，大家并不会对你有什么过于严苛的要求。他们给你们提出建议，也都是希望你能够更好的适应这个环境。即使他们表达的方式可能在你看来比较严厉，但这也并不意味着他们对你们的评价是负面的。其次呢，在这边我们也看到了一个机会，就是能够让你们完全的脱离目前的环境，到一个新的地方去，更多的按照自己的意愿去生活。就像这张星币九所揭示的那样，它是一个。孤身一人的一个状态，和家人有一定的距离，更多的是享受一个人的生活。当你们来到了一个这样的新环境之后呢，或许你们内心的热情又会慢慢的开始重新萌发，回到一个全张侍从的状态，以这样的姿态去接受新的思想。去学习新的知识，最后呢，也能够像新币九一样，学会了如何打理自己的财富，也学会了如何更好的取悦自己，享受生活。衷心的希望第三组的朋友都能够达到这样的一个状态。那么，我们最后再来看一看神谕卡还有什么样的指引要给第三组的朋友们。New Moon in Aries, go for it. 白羊座的新月，这是一个跟随自己天性的能量，更多的相信自己的直觉。如果有一个机会摆在面前，当你的直觉告诉你抓住它的时候，就果断的多行动，少思考。它意味着一个好的开始就在你们的眼前，而且非常巧合的，这个宝剑十的能量也非常的像是一个日月时的能量。就代表着一些比较重大的开始和结束，而且呢，在制作这个占卜的时间，马上我们也要迎接来在白羊座的新月发生的日全食，所以这和你们第三组的能量是非常非常的契合的。可能它也正说明这一个让你们远离烦恼的机会，它马上的就会到来了。你们的新的开始就在不远方，你们需要做的呢，就是在它出现的时候，勇敢的 go for it。再来看最后一张 ，perspective。None of this matters. Zoom out. Common ground. 嗯，在这张卡牌上呢，我们转换了一个视角，脱离了这个地球。从一个更广阔的角度重新的观察它。当我们把这个视角扩大了之后呢，我们就会发现，不管是空间上还是时间上，我们的存在其实都是那么的渺小。我们的肉身只是宇宙中的一粒尘埃，而我们灵魂所体验的这短短几十年呢，也只不过是弹指一瞬。当我们转换了视角。跳脱出现在这一个让自己觉得挣扎、纠结的环境了之后，或许我们就会觉得一切都并没有那么的重要。None of this matters。当烦恼也变得渺小的时候，把它们放掉，好像似乎就会变得更加的简单。这张卡牌也可能是在说，当我们觉得。整个世界都对我们充满敌意的时候，如果我们转换视角，跳脱出地球
会发现其实大家都是一体的，并不是一个敌对的状态。比如说，如果你们觉得家族中的人都是。正在压迫你，或者是监管你，但是实际上大家的出发点都是一样的，都是希望这个家、这个企业它的发展是越来越好的。如果大家都有着一样的出发点，即使采用不同的手段和方式，我们也是可以通过沟通、相互理解，甚至有可能相互支持，或者为了对方而进行转变的。这个 zoom out 的能量。和天山盾所显示的机遇似乎就有一些相符。如果我们脱离目前的环境，换一个角度去重新的观察它，可能就会发现，在之前那些让你们感觉到压迫的环境中，有的人他可能的确是存在着恶性的斗争，但是另外一些人，他们对你们是心存善意，非常的想要帮助你们的。只不过可能他们没有用你们所习惯的方式来表达他们对你的好心。那这样的一些人呢，他们更多的会是长辈，或者是资历比较大的一些人。再看到你到了一个新的地方，有一个新的开始，并且发展的还不错的时候，他们会对你表达出更多的欣赏，也会为你提供更多的资源。另外呢，这边也会有一种距离产生美的感觉。如果在你们远离了家人之后，那彼此之间肯定会更为想念，对于改善关系和感情也会起到一定的推进。时间上来看，这个会让你们发生转机的机会，它真的就在不远处了，比较有可能会出现在夏天和秋天交界的时间，这也是很多学校开学的时间啊。所以，如果第三组的朋友们你们有在申请学校的话，是有可能会收到 offer 的。那就像我们之前说过的，日月食标志着一些很重大的事情的结束。和开始，既然我们已经失去了，或者我们已经决定放弃了一些曾经有的东西，我们不如现在就转换一个视角，用一个新的 perspective 去思考，我们怎么样能够从现在的生活中感觉到更多的快乐。比如说呢，对于你们来说，物质上从来都是不缺乏的，这已经是。对于很多人来说，非常非常幸福的一件事了。有一部分朋友，你们的身上发生的剧情，就好像是本来想要追求自由，但是梦想发展的不顺利，或者是要照顾家人的感情，最后回家继承家业。对于你们来说，经历的纠结和痛苦是真实的。金钱并不能抹平你们精神上的。被束缚所带来的伤害，但是你们也可以想一想，和很多没有选择的人比起来，你们还是有着更多的可能性的。之前的梦想不能实现了，你们还是可以有新的追求。可能对于你们来说，要有热爱才会有动力。灵魂追求的是多姿多彩的体验，你们的灵魂它也可以去找寻新的热爱。并且，当你找到他了之后，和普通人相比，你们有更多的资源可以投入其中。这个时候呢，可能你们就会对过去的这一段经历心怀感恩，因为你们的选择，你们才拥有了这样的资源，而因为你们有这样的资源，才让你们有了更高的起点，可以去更好的在你热爱的领域发光发热。如果呢，你们现在就已经离开了之前的环境，正在异国他乡一个人漂泊，那么这边的信息也是要告诉你们，现在就是一个让你们去回首过去，并且展望未来，从压抑和纷争中跳脱出来，重新给自己找到新的信念和方向的时期。或许有一天你回首的时候，也会感叹这一个让你逃离的机会，也是宇宙给你的最好的安排。好的，感恩宇宙今天让我们再次连结，在这里祝福第三组的朋友们，希望你们能够得偿所愿，能够重新的找回自己的活力。
，再次成为爱的源泉。希望你们平安、幸福、快乐。如果喜欢我的读牌，欢迎点赞、订阅、留言支持。那么我们下期再见。